Halo sahabat Jumpa lagi dengan channel yang selalu update perkembangan otomotif di tanah air Di sini saya mau mereview Apabila mobil Anda atau kendaraan Anda Tiba-tiba overhead Tiba-tiba indikator panas di speedometer menyala merah itu banyak hal yang terjadi Banyak hal penyebabnya guys Biasanya Mobil kalau kehabisan air radiator Itu ditandai dengan AC kurang dingin Yang kedua Tarikan mobil agak berat Dan kalau Power gas agak tinggi engine atau mesin akan berbunyi kemelitik beda dengan biasanya kalau saudara memenuhi hal seperti itu atau terjadi hal seperti itu jangan panik sebaiknya menepi dulu diamkan mobil berhenti di tempat yang aman kurang lebih 2-3 jam Benar-benar suhu mesin ini sampai dingin Dilihat sini guys Tutup tabung radiator jangan dibuka Biarkan dingin dulu Yang dibuka hanya cadangan ini guys Ini dibuka Setelah benar-benar dingin Baru buka Tutup ini Tutup radiator dibuka Periksa Pastinya di situ Kalau airnya berkurang Atau habis Silakan ditambah Tapi dengan kondisi Mesin benar-benar dingin Yaitu antara Berhenti Antara 2-3 jam Lebih lama lebih baik Karena apa? Kalau kondisi panas Langsung diisi dari sini Nanti komponen yang lain Di dalam mesin seperti piston Blok itu akan memuai Akan mulet Cairan radiator akan masuk ke pembakaran Ke piston-piston Rusaknya akan parah guys Jadi berhenti ke, uh, Dinginkan benar-benar sampai dingin Baru diisi Setelah diisi Tabung cadangan diisi Jangan sampai penuh Di situ ada batas dan ukurannya Baru motor atau mobil bisa dihidupkan Setelah jalan, setelah hidup, periksa Barangkali ada selang-selang radiator Atau komponen yang lain yang bocor Kalau memang tidak ada Mobil aman dipakai selamanya Dan di saat kondisi darurat Mungkin bisa diisi dengan air Galon atau air aqua gak masalah guys Setelah itu ganti dengan air yang biasanya dipakai Kalau memang sudah dipakai Atau sudah diisi masih overhead Periksa Extra fan kadang-kadang gak jalan Kadang-kadang di sini Ini kalau gak jalan Biarpun air radiator sudah diisi Karena Kipas ini nggak jalan, akhirnya timbul panas, guys. Periksa di extra fan ini, mungkin ada sekring yang mati. Di situ ada sekring dan juga ada otomatis. Itulah, guys. Pentingnya kalau air radiator habis di jalan, intinya jangan langsung diisi. Jadi air radiator jangan langsung diisi Tunggu sampai mesin benar-benar dingin 2-3 jam atau lebih Setelah itu baru bisa diisi dengan air Itu untuk darurat guys Bisa untuk dipakai jalan Tetapi kalau panas, kondisi panas langsung diisi Pastinya blok akan memuai Dan air radiator akan masuk ke pembakaran ke piston kerusakannya semakin parah jadi solusi dan intinya seperti itu kalau kehabisan air radiator 
menepi, berhenti, diamkan 3 sampai 4 jam. Setelah benar-benar dingin baru diisi dengan air seadanya. Habis itu periksa kalau sudah jalan sampai di tempat yang aman periksa saluran atau selang-selang dari radiator apabila ada kebuntuan atau ada kebocoran. Itu saja tip review dari sahabat 354 Paku Jagat. Terima kasih atas atensi Anda. Terima kasih atas dukungan Anda sehingga video ini bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.